বন্ধুরা আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আমরা ইউরোপ মহাদেশের একটি দেশ লিথুয়েনিয়া সম্পর্কে জানব লিথুয়েনিয়ার সরকারি নাম রিপাবলিক অফ লিথুয়েনিয়া এটি বাল্টিক সাগরের পূর্ব উপকূলে সুইডেনের বিপরীত তীরে অবস্থিত দেশটির উত্তর সীমান্তে লাটভিয়া পূর্ব ও দক্ষিণে বেলারুশ এবং দক্ষিণ পশ্চিমে পোল্যান্ড অবস্থিত লিথুয়েনিয়া তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্রের মধ্যে বৃহত্তম ষাটের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর লিথুয়েনিয়াতে অর্থনৈতিক মন্দা মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব সমস্যা ভয়াবহ রূপ লাভ করে তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের পর থেকে বর্তমানে দেশটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম বাল্টিক সাগরের পাড়ের দেশ হওয়াতে দেশটিতে রয়েছে মনোমুগ্ধকর সব সমুদ্র সৈকত এছাড়াও দেশটিতে রয়েছে উঁচু নিচু পাহাড়ের শাড়ি এসবের টানেই প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক দেশটি ভ্রমণ করতে আসেন তাহলে বন্ধুরা চলুন লিথুয়েনিয়া দেশ সম্পর্কে আরও কিছু জানা অজানা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নেওয়া যাক লিথুয়েনিয়া একসময় অনেক বড় একটি দেশ ছিল বর্তমান বেলারুশ ও ইউক্রেনের অধিকাংশ এলাকা এর অধীনে ছিল উনিশশো আঠারো সালে এটি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নিলেও উনিশশো চল্লিশ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এটি দখলে নিয়ে নেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটি সাম্যবাদী সরকারের অধীনে প্রায় চার দশক ধরে পরিচালিত হয় উনিশশো সালে সোভিয়েতদের পতনের পর দেশটি আবার স্বাধীনতা লাভ করে উনিশশো সালে দেশটিতে প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন সম্পন্ন হয় পঁয়ষট্টি হাজার তিনশো বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই দেশটিতে মোট জনসংখ্যা প্রায় সাতাশ লাখ চুরানব্বই হাজার আয়তনের দিক দিয়ে এটি বিশ্বের একশো একুশতম দেশ লিথুয়ানিয়ান ভাষা লিথুয়েনিয়ার সরকারি রাষ্ট্রভাষা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত এছাড়াও দেশটিতে স্থানীয় ভাষা হিসেবে পোলিশ এবং রাশিয়ান ভাষাও ব্যাপক হারে প্রচলিত লিথুয়েনিয়ার প্রধান ধর্ম হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্ম দেশটির প্রায় বিরাশি শতাংশ মানুষ খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাসী বাকিদের মধ্যে ছয় শতাংশ মানুষ কোনো ধর্মেই বিশ্বাসী নয় দেশটির মোট জনসংখ্যার মাত্র শূন্য দশমিক এক শতাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারী ভিলনিয়াস লিথুয়েনিয়ার রাজধানী ও সর্ববৃহৎ শহর শহরটি দেশের দক্ষিণ পূর্ব অংশে অবস্থিত এবং এটি বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মূল শহরের মোট জনসংখ্যা প্রায় ছয় লাখ এক সমীক্ষা অনুসারে ভিলনিয়াসকে গামা গ্লোবাল শহর হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে শহরটি তার ওল্ড টাউনের স্থাপত্য শৈলীর জন্য পরিচিত উনিশশো সালে এটিকে ইউনেস্কো একটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভিলনিয়াস ইউরোপের বৃহত্তম ইহুদি কেন্দ্রগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ইহুদিদের প্রভাবের কারণে একে লিথুয়েনিয়ার জেরুজালেম হিসেবে অভিহিত করা হতো দু হাজার নয় সালে ভিলনিয়াস অস্ট্রিয়ার সহ লিজনের সাথে একত্রে ইউরোপের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে মনোনীত হয়েছিল লিথুয়েনিয়ার জলবায়ু সামুদ্রিক এবং মহাদেশীয় অঞ্চলের মধ্যে বিস্তৃত হওয়ার কারণে তুলনামূলকভাবে হালকা এখানে গড়বার্ষিক তাপমাত্রা শীতকালে মাইনাস দুই দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং গ্রীষ্মকালে ষোলো ডিগ্রি সেলসিয়াস লিথুয়েনিয়ার রাজনীতি একটি সংসদীয় প্রতিনিধিত্বমূলক বহুদলীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কাঠামো সংগঠিত হয় রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রের প্রধান সরকার প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী গ্রিক লাতিন জার্মান সেল্টিক এবং স্লাভিক বিশ্বের প্রাচীনতম ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম তবে পুরাতনের দিক দিয়ে এগুলো লিথুয়েনিয়ান ভাষার আশেপাশেও নেই লিথুয়েনিয়ান ভাষা বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ভাষা প্রতি বছর ভিলনিয়া নদীতে সেন্ট প্যাট্রিক্স ডে উপলক্ষে উজ্জ্বল পান্না সবুজ রং করা হয় ষাটের দশকে শিকাগোতে এই ধারণাটির উদ্ভব হয়েছিল যখন একজন আইরিশ বিজ্ঞানী পানির কোনো রকম ক্ষতি করা ছাড়াই এর রং করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন লিথুয়েনিয়াতে একটি ওক গাছ রয়েছে যেটি সেই পাঁচশো খ্রিস্টাব্দেরও আগে থেকে টিকে আছে 
স্টেল মুজে নামের এই ওক গাছটি ইউরোপের সবচেয়ে প্রাচীন গাছ লিথুয়েনিয়ানরা দুটি স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে একটি ফেব্রুয়ারি ষোলো তারিখে এবং অন্যটি এগারোই মার্চ উনিশশো সালে একজন ফরাসি বিজ্ঞানীর দ্বারা করা একটি সমীক্ষা অনুসারে জানা যায় ভৌগোলিকভাবে লিথুয়েনিয়া ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বাল্টিক অঞ্চলের বাকি দুইটি দেশের মতোই লিথুয়েনিয়াও সবুজে সবুজ একটি দেশ দেশটির তিন ভাগের এক ভাগ জুড়ে রয়েছে বনাঞ্চল ইন্টারনেট স্পিডের দিক দিয়ে লিথুয়েনিয়া বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলোর একটি দেশের প্রায় সবগুলো বড় শহরেই প্রচুর ফ্রি ওয়াইফাই জোন রয়েছে যেখানে মানুষ ফ্রিতে যত খুশি ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে লিথুয়েনিয়া বিশ্বের একমাত্র দেশ যাদের সরকারি পারফিউম রয়েছে এর নাম হচ্ছে দ্য সেন্ট অফ লিথুয়েনিয়া এটি সর্বপ্রথম দু সালে তৈরি করা হয় এবং তখন থেকেই দেশে এবং দেশের বাইরে সমানভাবে জনপ্রিয় এই পারফিউমটি দেশটিতে শিক্ষার হার প্রায় নিরানব্বই দশমিক আট শতাংশ দেশটির সংবিধান অনুসারে এখানে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং একদম ফ্রি লিথুয়েনিয়ার সর্বাধিক জনপ্রিয় খেলা হচ্ছে বাস্কেটবল যেটিকে এদেশের মানুষের দ্বিতীয় ধর্ম হিসেবে মনে করা হয় খেলাটি এতটাই জনপ্রিয় এই দেশে তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্রের মধ্যে লিথুয়েনিয়ার অর্থনীতি বৃহত্তম এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য এবং বাল্টিক দেশগুলোর মধ্যে এর মাথাপিছু জিডিপি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মানব উন্নয়ন সূচকে দেশটির অবস্থান প্রথম সারিতে উনিশশো সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া প্রথম দেশ হচ্ছে লিথুয়েনিয়া এবং এরপরে তারা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা থেকে বাজার অর্থনীতিতে দ্রুত চলে আসে এবং বহু উদার সংস্কার বাস্তবায়ন করে উনিশশো সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে লিথুয়েনিয়ার অর্থনীতি পাঁচশো শতাংশেরও বেশি বেড়েছে লিথুয়েনিয়ার সরকারি মুদ্রা ইউরো এক ইউরো সমান প্রায় বাংলাদেশি চুরানব্বই টাকা এবং উনআশি ভারতীয় রুপি দেশটির মোটে জিডিপি ছাপ্পান্ন বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মাথাপিছু হয় প্রায় বিশ হাজার তিনশো পঞ্চান্ন মার্কিন ডলার লিথুয়েনিয়ার ডায়ালিং কোড হচ্ছে প্লাস তিন সাত শূন্য তাহলে বন্ধুরা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছে নিয়মিত চ্যানেলটির আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন আর ভালো না লেগে থাকলে তো ডিসলাইক বাটন আছেই ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতেও কিন্তু ভুলবেন না ভালো থাকবেন ধন্যবাদ